അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ് ലൈൻ അടിപൊളി തലശ്ശേരി ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്ന് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരുമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തിരുമ്മി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ അരമണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതിയാവും ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ആറ് ഏഴ് നല്ല എരുവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഇഞ്ചി കാൽക്കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് വലിയ സവോളയാണ് നാല് വലിയ സവോളേനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് മീഡിയം തക്കാളിനെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഇഞ്ചി കാൽക്കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ആറ് ഏഴ് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റെഡി ആക്കി വയ്ക്കാം തലശ്ശേരി ബിരിയാണീൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മസാല ആ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലശ്ശേരി ബിരിയാണീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇഞ്ചോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരു പട്ടയുടെ കഷ്ണം വേണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുഴുവൻ മല്ലി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് വേണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഷാജീര വേണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ജീരകം എന്ന് പറയും അത് വേണം പിന്നെ ഒരു ബേലീഫ് പിന്നെ രണ്ട് ഉണക്കമുളക് എരുവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജാതിക്കയുടെ കുരു പിന്നെ ഒരു ജാതിക്കേൻ്റെ പത്രിക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പീസ് തക്കോലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തക്കോലം എടുത്താലും മതി അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ബിസ്തയാണ് ബിസ്ത എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഉള്ളീനെ മുരീച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ബിസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഉണ്ടല്ലോ നാല് സവാളനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകുതി എടുക്കണം അതായത് രണ്ട് വലിയ സവാളനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ബിസ്തയാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ചീശ് കുറച്ചീശ് നമ്മളുടെ സവാളനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളറായവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഉള്ളിയും ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കരിഞ്ഞ കളർ പോലെയൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സവോള കറക്റ്റ് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സവോളയും ഇതുപോലെ മുരീച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളി മുരീച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബാക്കി ഉള്ളി നമ്മൾ ബിസ്തയ്ക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി അതായത് പകുതി ഉള്ളി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി മാഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളകിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ
നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് പൊതിയനയില ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം ചെറുനാരങ്ങയുടെ മീഡിയം സൈസുള്ള ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പുളി ഇല്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പുളി ഉള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നല്ലപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഉള്ളി വാടുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ചിക്കനും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയും വെള്ളം ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം തുറന്ന് വെച്ച് വറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പാകത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് മുഴുവനും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ദം ഇടുന്ന സമയത്തും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ബിസ്റ്റ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പൊതിനയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാളുടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഡാളുടയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട ഒരു ചെറിയ പീസ് ജാവിത്രി ജാവിത്രി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആട്ടോ നമ്മുടെ റൈസിന് അപ്പം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം സവാള ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സവാളേൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജീരകശാല കൈമ റൈസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഈ കൈമ റൈസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉള്ള റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിക്ക് ഈ അരിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് ഈ അരി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഈ അരീനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ അരി നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുക്കുമ്പോൾ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ ഇരട്ടി ആയിട്ടുള്ള നാല് കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് അരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ
ഇപ്പൊ റൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്തു നല്ലോണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാകത്തിനുള്ള വെവ്വാക്കി തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജോളം അരി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ദമ്മ് ഇടുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ വെവ്വാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ പകുതി വേവായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നും വരാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാം അപ്പോൾ ദം ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടൊന്നും ചിക്കൻ ഇടാറില്ല ആ ചിക്കൻ വെച്ച ആ സെയിം പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ദം ചെയ്യൽ അപ്പം ആ ചിക്കൻ അവിടെ തന്നെ ഇടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റൈസിനെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ചോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൊരീച്ച ഉള്ളിനെ വെതറി കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില വെതറി കൊടുക്കാം കുറച്ച് പൊതിനയില പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടാക്കി ചൂടാറിയ പാലാണിത് പശു പാല് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഒന്ന് ചുറ്റോറം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി പാത്രം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാത്രം വെച്ച് മൂടി വെച്ച് നല്ലപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഒന്നും ഒന്നിനെ തൊടാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കേണ്ട പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഇനി വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം